Assalamualaikum. Shakto Jana Chia TV Shonda Shangbadi. Desher Bibhinna Sthane Bristi Dakha Milio Bhapsha Gorome Oshusti Beretse. Abho Udhi Dopto Janiye Chhe Bhari Bristi Na Ho Porjonto Khub Ekta Kombe Na Ta Probaho. Borong Bikhip To Bhabe Bristi Holeo Batashe Jolio Bashpo Beshi Thakar Karone Bhapsha Gorom Obba Ho To Thakbe Bolio Jana Udhi Dopto. Rajshahi Khulna Orangpur Bibhage Ta Probaho Shababi Khote Aro Dui Tin Din Shomoy Lagbe. তবে 15 জুনের পরে সারা দেশে ভারী বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে স্বাভাবিক হতে পারে পরিস্থিতি আরও জানাছেন এয়ার বাদল কয়েকদিন টানা তাপপ্রবাহের পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলায় দেখা মিলেছে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির ঢাকায় মেঘলা আকাশ থাকলেও কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি মেলেনি কোথাও কোথাও একেবারে সামান্য বৃষ্টি হলেও অনেক স্থান ছিল বৃষ্টি শূন্য ভাবসা গরমে স্বস্তি মেলেনি জনজীবনে গরমের কথা আর বলার কিছু নেই গরমে অবস্থা খুব খুব খারাপ হয়ে গেছে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ না থাকার কারণে আরো বেশি ভোগান্তি আমাদের কক্সবাজার ও ঝালকাটি সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় হালকা গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয় পথঘাট এতে তাপমাত্রা কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে আসে ভারী এবং 10 তারিখের পর থেকে হয়তো আমরা ওই সব অঞ্চলে কিছু কিছু অংশে বৃষ্টিপাত পাবো বৃষ্টিপাত পেলে হয়তো তখন তাপমাত্রা ওই সব অঞ্চলে কমতে থাকে কিন্তু আমাদের আরো 15 তারিখ পর্যন্ত বা 16 তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সারা দেশের উপর যেন মৌসুমী বায়ু সক্রিয় হতে পারে আপাতত কিন্তু ঢাকায় ওই ধরনের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আপাতত তো নেই হ্যাঁ হয়তো এখনো মানে ঢাকায়তে যে বৃষ্টিপাত সে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এদিকে সাগর উত্তাল ঢাকায় কক্সবাজার ও মংলা সহ সমুদ্র বন্দর সমূহকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর উত্তর বঙ্গোপসাগরে কিন্তু কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে সেই সাথে কিন্তু বৃষ্টিপাতের সাথে কিন্তু কোথাও কোথাও বজ্রপাত হচ্ছে এবং দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে বিদায় আমরা চট্টগ্রাম এবং মংলা কক্সবাজার এবং পায়রা বন্দরগুলোকে আমরা তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতার সঙ্গে জারি করেছে এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা তীব্র গরমের মধ্যে রাজধানীতে বিভিন্ন স্থানে পানি সংকট দেখা দিয়েছে অনেকে আবার অভিযোগ করেছেন টাকা জমা দিয়েও চাহিদা মতো পানি পাওয়া যাচ্ছে না ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তসকিম এ খান জানিয়েছেন লোড শেডিং এর কারণে রাজধানীতে প্রতিদিন 40 থেকে 50 কোটি লিটার পানির উৎপাদন কমেছে সমস্যা থেকে সমাধানে ডুয়েল লাইন ইলেকট্রিসিটি সংযোগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি বিস্তারিত বিল্লাল হোসেনের রিপোর্টে টানা কয়েকদিনে দাবদাহের কারণে অসহনীয় গরমে জনজীবন জেরবার হয়ে পড়ে এর সঙ্গে লোড শেডিং যুক্ত হয় মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে কয়েক গুণ এরই মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তীব্র প্রাণী সংকট দেখা দেয় ওয়াসা পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে না পারায় চরম দুর্ভোগে পড়ে নগরবাসী মোস্ট অফ দ্য টাইমই পানি পাওয়া যাচ্ছে না যাদের ডিপ টিউবওয়েল বাসায় বসানো আছে শুধু তারাই হচ্ছে ভালোভাবে পানিটা পাচ্ছে পানি সমস্যা আর এই সমস্যাটা দীর্ঘ মানে প্রবলেমটা বেশি শুরু হচ্ছে বিদ্যুতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে পানি পেলেও তা ব্যবহারের উপযোগী নয় পানি আসে পানি কিন্তু পানি অনেক গন্ধ বুঝছেন পানি আমার এই যে এখানে 13টা ফ্ল্যাট সবাই রিপোর্ট দেয় যে পানি খেতে পারে না আর সবাই পানের পাম্পের পানি কিনে খায় নগরীর এমন বাস্তবতায় ওয়াসা ভবনে সংবাদ সম্মেলন করে ঢাকা ওয়াসার এমডি বলছেন পানি না পাওয়ার একমাত্র কারণ লোড শেডিং ওয়াসার কোনো দোষ নেই আমাদের ডিপ টিউবওয়েলগুলো চলানোই যাচ্ছে না 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা দিনে আমাদের ডিপ টিউবওয়েলগুলো বন্ধ হচ্ছে যেই কারণে কোন কোন এলাকায় বিশেষ বিশেষ কতগুলো যেখানে শেষ মাথায় বা এই সমস্ত বাসাবাড়িগুলোতে পানি ওঠেই যাচ্ছেই না অথবা গেল রাতে সাধারণ কিছু যাচ্ছে পাঁচটা জনের মধ্যেই কিছু কিছু সমস্যা হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে যে ওইখানকার ডিপ টিউবওয়েলগুলোকে আমরা কন্টিনিউয়াস চালাতে পারছি না সেই কারণে পানি স্বল্পতা বৃষ্টি হলে এবং লোড শেডিং কমে গেলে এই অবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে বলে জানান তিনি বিল্লাল হোসেন আর টিভি ঢাকা ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণায় গলা শুকিয়ে যাওয়া বিএনপির সংলাপের কথা শুনে জিউভায় পানি এসেছে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন আপাতত সংলাপ নয় 
বিদ্যুতের জন্য জনগণের কাছে সময় নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির আন্দোলন ভিত্তিহীন বলে জানান তিনি এদিকে দলটির যুগ্ম সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বর্তমান সরকারই নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে আশিকুল আলম সুফিয়ান ফারাবিকে সাথে নিয়ে রুহুল আমিন তুহিন জানাছেন বিস্তারিত ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের এ আয়োজন দুপুর থেকে নেতাকর্মীরা সভাস্থলে উপস্থিত হতে থাকেন তবে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই শেষ হয় আয়োজন সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন নালিশ করতে করতে নিজেরাই ফান্দে পড়েছে দলটি এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে সমুদ্র দিবস অনুষ্ঠান শেষে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ দিয়ে এখন নিরপেক্ষ সরকারের কথা বলছে সেটা কি একটু ব্যাখ্যাটা শুনতে চাই বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন অবশ্যই চলতি সরকার সেই নির্বাচনের সময় নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সময় নির্বাচনকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে বিদ্যুতের বহুমাত্রিক ব্যবহারে গত চোদ্দ বছরে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেছে উল্লেখ করে একটু ধৈর্য ধরলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেন তথ্যমন্ত্রী রুহুল আমিন আর টিভি ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু ও বিদ্যুৎ খাতের দুর্নীতিকে ভিন্ন খাতে নিতে সরকারের এমপি মন্ত্রীরা সংলাপের নামে পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মেজাফকুল ইসলাম আলমগীর এদিকে বিদ্যুৎ খাতে নজিরবিহীন দুর্নীতি এবং সীমাহীন লোডিংয়ের লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে বাধার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করে দলটি রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি ও লোডশেডিং এর প্রতিবাদে বগুড়া জেলা বিএনপির স্মারকলিপি প্রদান ও অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশের সাথে নেতাকর্মীদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে বিএনপির কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসের দিকে যাওয়ার পথে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের বাধা দেয় পুলিশ পটুয়াখালীতে বিদ্যুৎ কার্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপির অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা এবং দুজনের আটকের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের বাধার মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি পালন করে ফরিদপুর স্থানীয় বিএনপি ময়মনসিংহে বাধার মুখে লোডশেডিং ও দুর্নীতির প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে স্থানীয় বিএনপি ভোলায় বিএনপি কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি কালীনাথ বাজার পার হাউজের সামনে গেলে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে ঢাকা জেলা বিএনপির উদ্যোগে একটি মিছিল স্মারকলিপি দিতে গেলে নটরগ্রাম কলেজের সামনে আটকে দেয় পুলিশ দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অভিযোগ করেন বিদ্যুৎ খাতে সরকারের ব্যাপক দুর্নীতির কারণে মানুষকে আজ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে চট্টগ্রাম কুমিল্লা চাঁদপুর হবিগঞ্জ মানিকগঞ্জ মেহেরপুর নওগাঁ নোয়াখালী পিরোজপুর বান্দরবান সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইল সহ সব জেলায় বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি শেষে নির্বাহী প্রকৌশলের কাছে স্মারকলিপি দেয় নিজ নিজ জেলা বিএনপি এদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইউটেব আয়োজিত বাংলাদেশে গণতন্ত্র সংকট উত্তরণ প্রয়াসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে এতে বিএনপি মহাসচিব বিদ্যুৎ খাতে সরকারের লুটপাট ও দায়িত্বহীন বক্তব্যের সমালোচনা করেন স্কুল বন্ধ করে দিতে হচ্ছে কৃষির শেষ দেওয়া যাচ্ছে না টাকাগুলো গেল কোথায় তাহলে টাকা নাই ডলার ওগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয় না দুঃখ প্রকাশ করলেই হবে 
জবাব দাও জাতির কাছে এই যে এত টাকা কেটে নিয়ে গেল আমাদের পকেট থেকে সেই টাকা তুমি কি করলা কেন আজকে নাই সম্প্রতি সংলাপের বিষয়ে সরকার দলীয় নেতাদের বক্তব্যের সংকট আড়াল করার কৌশল বলে উল্লেখ করেন ফখরুল সরকার নির্বাচনকে নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্দলীয় সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাব না ওইখান থেকে আপনাকে দায়ভার করা আর বিদ্যুতের যে সমস্যা সেখান থেকে দায়ভার করা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলগুলোর প্রতি পরস্পর অবিশ্বাস আছে বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি এখনও জনগণের আস্থা আছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব তার চাই ক্ষমতা তার চাই গদি এটা এই দেশের মানুষ যদি মরে যায় হাজার মরে লক্ষ মরে তাতে তাদের কিছু যায় আসবে জাহিদ রহমান আরটিভি ঢাকা গণতান্ত্রিক ধারা যেন বজায় থাকে গণমাধ্যমকে সেই ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দুপুরে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সংগঠন অ্যাডকোর প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন রাষ্ট্রপতি নৈরাজ্য প্রতিরোধে সঠিক সংবাদ প্রচারের পরামর্শ দেন মারুফ রেজার রিপোর্ট জানাচ্ছেন মেজবা হাসান রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে বৃহস্পতিবার দুপুরে বঙ্গভবনে যান বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সংগঠন অ্যাড করে এগারো সদস্যের প্রতিনিধি দল যার নেতৃত্ব দেন সংগঠনটির সভাপতি ও মাসরাঙ্গা টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী আমার অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দেওয়ায় রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান অ্যাডকোর সভাপতি সামনের দিনে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ চান তিনি রাষ্ট্রপতি আজকে আপনার কাছে অ্যাডকো প্রত্যাশা যে আপনি আমাদের প্রত্যাশার কথা জানাবেন আপনার প্রত্যাশার কথা জানাবেন যা কিনা আগামী দিনে আমাদের চলের পথ চলার পথ আরও সুগম প্রশংসিত শুধু রাষ্ট্রপতি নয় বরং দেশের অভিভাবক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের প্রতি আশাবাদ জানান অ্যাডকোর সিনিয়র সহ সভাপতি ইকবাল সোভান চৌধুরী দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের যেমনিভাবে সরকারের যে উদ্যোগগুলো আছে সেগুলো যেমনিভাবে তুলে ধরে তুলে ধরছে পাশাপাশি দেশের মানুষের সমস্যার কথাও কিন্তু তুলে ধরছে রাষ্ট্রপতি টেলিভিশন মালিকদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে তথ্য সংবাদ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের তাগিদ দেন ডেমোক্রেসি কালচার যেটা বর্তমানে অব্যাহত আছে আপনাদের গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা যেন এই গণতান্ত্রিক ধারাটাকে অব্যাহত রাখতে পারি আগামী জাতীয় নির্বাচনে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সামনে নির্বাচন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাব যে আপনারা এই নৈরাজ্য বিরোধী ভূমিকায় থাকবেন সরকার গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি হাসান আর টিভি ঢাকা রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকায় একটি বাসায় তেলাপোকা মারার স্প্রে করার পর দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানির চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফরহাদুল আমিনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ঘরটিতে যে রাসায়নিক স্প্রে করা হয় তা মূলত বড় গার্মেন্টস গুদাম বা অনাবাসিক জায়গাতে ব্যবহার করা হয় বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হারুনার রশিদ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছেন শিশু দুটির বাবা মোবারক হোসেন আপেল শাহরিয়ার রিপোর্ট রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকার একটি বাসায় তেলাপোকা মারার স্প্রে করার পর দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনার পরেই মূল আসামি ডিসিএস অর্গানাইজেশন লিমিটেড কোম্পানির চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরাদুল আমিন গা ঢাকা দেন গ্রেপ্তার এড়াতে দুজনেই টাঙ্গাই নরসিন্দি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান পরে নরসিন্দি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বিএনপি মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হারুনা রশিদ বলেন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না নিয়েই আনারি কর্মচারীদের দিয়ে এই কীটনাশক স্প্রে করানো হয় ইউজ হয় বিজ গুদামে সেটা ইউজ হয় গার্মেন্টসের গুদামে সেটা ইউজ হয় অনাবাসিক এলাকা সেটা আমি টাকার লোভি দিয়ে দিলাম আর যার ফলস্থিতে একটা দুর্ঘ এই দুর্ঘটনা তো এমন একটা দুর্ঘটনা এটা ফিরিয়ে আনার তো কোনো স্কোপ নেই এরা এটা কিভাবে বিক্রি করে তাদের অনুমোদন আছে কি না এবং তারা এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করে এই সব কিছু আমরা সব কিছু বিস্তার বিশ্লেষণ করে এর সাথে আরও কেউ যদি জড়িত থাকে আমরা সকলকেই আইনের আওতায় নিয়ে আসবো সংবাদ সম্মেলনে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান শিশু দুটির বাবা মোবারক হোসেন 
গেল দুই জুন বসুন্ধরার আই ব্লকের একটি বাসায় পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিসের কর্মীরা তেলাপোকা মারার বিষ স্প্রে করেন এর দুদিন পর ভুক্তভোগী পরিবারটি ওই বাসায় ওঠে বাসায় প্রবেশ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা পরে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় জায়ান ও সায়ান নামে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয় আপেল শাহরিয়ার আর টিভি ঢাকা অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে দু হাজার বারো সালের আগের সব মামলা বাতিল করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে জেলা প্রশাসকরা অর্পিত সম্পত্তি লিজ দিতে পারবেন বলেও রায় দেন উচ্চ আদালত বৃহস্পতিবার বিচারপতি নাইমা হায়দার বিচারপতি শহীদুল করিম ও বিচারপতি কুদ্দুস জামানের বৃহত্তর বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন বিস্তারিত অধর ইয়াসমিনের প্রতিবেদনে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যান তাদের সম্পত্তিকে প্রথমে শত্রু সম্পত্তি পরে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে সরকার অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে প্রথম আইন হয় দুই এক সালে যা কার্যকর হয় দুই হাজার সালে সরকারের এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত মালিকদের জমি ফেরত দেয়া কিন্তু এর আগেই হয় লাখ লাখ মামলা দুই হাজার বারো সালে চট্টগ্রামের দুই ব্যক্তি গ্যাজেট হওয়ার আগেই তাদের অর্পিত সম্পত্তির মামলা বিচারাধীন ছিল দাবি করে হাইকোর্টে রিট করেন জেলা প্রশাসকরা অর্পিত সম্পত্তি লিজ দিতে পারবেন কিনা তা নিয়েও রিট হয় সেই রিটের চূড়ান্ত শুনানিতে দুই হাজার বারো সালের আইনের ধারা বলবৎ থাকল ফলে এখন থেকে অর্পিত সম্পত্তির মামলার বিচার হবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আইনটা করা হয়েছে প্রপার্টি ভেস্টেড করার জন্য না আইনটা করা হয়েছে প্রপার্টি রিলিজ করার জন্য এবং সেখানে সেকশন নাইনে বলা হয়েছে এই প্রপার্টির উপরে সরকারের আর কোনো কন্ট্রোল নাই দাবি নাই এবং এটির উপরে তার কোনো অধিকারও নাই তিনটা সেকশনের কনসিডারেশনে দুটো রিট পিটিশনই আদালত সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন এবং যে স্ট্যাটাস কন্ট্রোলবর্তীকালীন আদেশ ছিল সেটাও আদালত ভ্যাকেট করে দিয়েছে রায়ে আদালত বলেন অর্পিত সম্পত্তি আইনে নয় তেরো ও চোদ্দ ধারা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নয় দু হাজার বারো সালের আগে অর্পিত সম্পত্তি নয় এই দাবিতে যত দেওয়ানি মামলা ছিল যেগুলো অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল সবগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে গেল অর্থাৎ এই মামলাগুলো কার্যক্রম আর থাকছে না সেটি আজকে মোহাম্মদ আহাইকুর বিভাগ বলেছে এবং ধারা চোদ্দ যেটি আছে সেটিতে মূলত এই ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারন্তে তার ডিক্রি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পত্তি তার প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেবার আগে তার রক্ষণাবেক্ষণ তার ব্যবহার এটি নিশ্চিত করবার জন্য ডেপুটি কমিশনারদেরকে লিস্ট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে সরকার ও জনগণের স্বার্থে এই আইন করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন আদালত অধর ইয়াসমিন আর টিভি ঢাকা সমুদ্র নামেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুবিশাল নীল জলরাশির অপার দিগন্ত রেখা কেবল অস্তিত্বে নয় পৃথিবীর এই বিশাল জলরাশি কোটি বছর ধরে যোগান দিচ্ছে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সব ধরনের উপকরণ এই সমুদ্রকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আবার বিশ্বের অনেক দেশ পৌঁছে গেছে উন্নয়নের শীর্ষস্থানেও কিন্তু বিশাল সমুদ্র এলাকার গর্বিত মালিক বাংলাদেশ পরিসংখ্যানগত বিচারে এখনও পিছিয়ে আছে অনেক দেশ থেকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সঠিক উপায়ে কাজে লাগাতে পারলে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছতে পারে বাংলাদেশও বিশ্ব সমুদ্র দিবসে এসব কথা জানাচ্ছেন অরফ রাজা পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্ব টিকে রাখার অন্যতম নিয়ামক অক্সিজেন আর এই অক্সিজেনের সবচেয়ে বড় যোগানদাতা সাগর মহাসাগর তাই সাগর মহাসাগরকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস কেবল অক্সিজেনই নয় শত কোটি মানুষের খাদ্য আর অর্থনীতির যোগানদাতাও এই বিশাল জলরাশি যা কিনা নিজের অস্তিত্বের মতোই আঁকড়ে ধরে আছে লাখো কোটি প্রাণ এরই মধ্যে সমুদ্রকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে বদলে গেছে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এমনকি পাশের দেশ ভারতও যেখানে মোট জিডিপি ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত অবদান রাখছে এই সমুদ্র দু হাজার বারো ও দু হাজার চোদ্দ সালে যথাক্রমে মিয়ানমার ও ভারতের কাছ থেকে সমুদ্র সীমা আদায়ের পর সরকার আগ্রহী হয় সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমিকে কাজে লাগাতে কিন্তু কতখানি এগোতে পেরেছে দেশ আমরা সেই এক্সপেকটেশন অনুযায়ী যেতে পারিনি সত্যি তো সেটার জন্য আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ইনভেস্টমেন্ট দরকার প্রথমত এবং বিজনেস ওরিয়েন্টেড আমাদের কিছু সেক্টর বের করা দরকার ওখানে যেখানে আমরা সেক্টর আছে বাট সেখানে ইনভেস্ট দরকার প্রাইভেট এনজিও 
এবং ফরেন ইনভেস্ট এবং गवर्नमेंटেরও কিছু কিছু সেক্টরে যদি ডাইরেক্ট কিছু ইনভেস্ট থাকে যেটা দিয়ে ওই সেক্টরগুলোকে আমরা ডেভেলপ করতে পারবো ঐতিহ্যগতভাবে উপকূলের কাছাকাছি মৎস্য আহরণ ছাড়া সমুদ্র অর্থনীতিতে এখনো কোনো সফলতা নেই বাংলাদেশের তবে চলমান বৈশ্বিক সংকটময় অর্থনীতির বাস্তবতায় সমুদ্র অর্থনীতিকে কাজে লাগানোর পরামর্শ এই বিশেষজ্ঞের হিউজ পরিমাণ পটেনশিয়ালস আছে যেখানে বলা হয় যে 26 টার বেশি সেক্টর আছে এবং 9 টার মতো প্রায়োরিটি সেক্টরস আছে বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট আমরা যদি তৈরি করি আমরা যদি আমাদের রিসোর্স তা গ্যাস কোথায় আছে সেটা আমরা যদি আইডেন্টিফাই করি এবং সেটা যদি এক্সট্রাক্ট করি তো আমি মনে করি যে আমাদের সমুদ্রতে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই এবং সেখানে আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে কারণ সেটা একটা নতুন জায়গা এবং সম্ভাবনার জায়গা মহাসাগরের সম্পদ বাংলাদেশকে যেমন দিতে পারে আগামী দিনের জ্বালানি নিরাপত্তা তেমনি বদলে দিতে পারে অর্থনীতির সামগ্রিক চেহারাও আর তার জন্য যথাসম্ভব দ্রুত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার তাগিদ দিলেন এই বিশেষজ্ঞ ঢাকা চট্টগ্রাম দশ আসনের উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন কমিশন সভা শেষে সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানিয়েছেন আগামী ত্রিশ জুলাই চট্টগ্রাম দশ আসনের উপনির্বাচনের ভোট হবে চট্টগ্রামে ভোট হবে ইভিএমে সচিব আরও জানিয়েছেন ঢাকা সতেরো আসনের ভোট ব্যালটে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে অনলাইনে দুই উপনির্বাচনে সিসি ক্যামেরা থাকবে আগামী তিরিশে জুলাই দু হাজার তেইশ তারিখ রোজ রবিবার চট্টগ্রাম দশ শূন্য আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন হচ্ছে চৌঠা জুলাই মঙ্গলবার ঢাকা সতেরো আসনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছিলাম সেখানে সিদ্ধান্ত ছিল যে ইভিএম ছাড়া ব্যালট স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে এবং ব্যালট পেপারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই সিদ্ধান্তটা বহাল আছে আর মাত্র চার দিন বাকি খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন গণসংযোগ পথসভার পাশাপাশি ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন প্রার্থীরা দিচ্ছেন ইশতেহার ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও জেলা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা শেষ মুহূর্তের প্রচারে খুলনা ও বরিশাল সিটি নির্বাচনের প্রার্থীরা ছুটছেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খুলনার খালিশপুরের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী প্রচার চালান এ সময় অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে তাকে আবারও সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আর নির্বাচিত হলে খুলনাকে দেশের শ্রেষ্ঠ সিটি কর্পোরেশন হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি নির্বাচনী ইশতেহার সমুদায় যথাযথ সময় আমি বাস্তবায়নের মাধ্যমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সিটি কর্পোরেশন হিসেবে গড়ে তুলব রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রংপুর সমিতির সঙ্গে মত বিনিময়কালে মহানগরীর উন্নয়নে কাজ করার কথা জানান ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী দুর্নীতিমুক্ত সিটি গড়া সহ উনত্রিশ দফায় ইশতেহার ঘোষণা করেছেন প্রচারের মাঠে আছে জাকের পার্টি ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীও বিভিন্ন কুঠির শিল্প ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শক্রমে বাস্তব সম্মত কল কারখানা স্থাপন করা হবে বরিশালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শ্রমিকদের জন্য ওয়েলফেয়ার ফান্ড তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন তার পক্ষে প্রচারে অংশ নেন দলটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন পরিকল্পনা করব এবং লেবার মিনিস্ট্রিতে আমরা করব এখানে একটা শ্রমিকদের জন্য একটা ওয়েলফেয়ার ফান্ড হবে সতেরো দফায় ইশতেহার দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী নির্বাচনের মাঠে সরকার দলের প্রার্থী সকল এজেন্সিগুলোকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী সরকারি দলের যে প্রার্থী তিনি সরকারের সকল এজেন্সিগুলোকে ব্যবহার করছে প্রচারের মাঠে আছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীরাও এবং সিটি কর্পোরেশনের সাড়ে তিন হাজার জব ক্রিয়েট হবে যদি আমরা অর্গানোগ্রাম ঠিক করতে পারি তাহলে এই আমাদের সিলেটেরই তরুণ ছেলে মেয়ে চাকরি পাবে নির্বাচনে কোন দিকে মোড় নিবে কি হবে না হবে ट्रेन 
চাপাই নবাবগঞ্জ রেল স্টেশনে আমির এই ট্রেন যাত্রা উদ্বোধন করেন রেল পথমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন উদ্বোধনের পর প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টায় চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্য ছেড়ে যাবে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেনটি এটি রাজশাহী লোকমানপুর আব্দুলপুর জামতৈল উল্লাপাড়া বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম টঙ্গী জয়দেবপুর বিমানবন্দর তেঁচগাঁও ছাড়াও আরও কিছু স্টেশনে দাঁড়াবে তবে কোনো নির্দিষ্ট স্টেশনে বেশি পরিমাণ আম বুকিং দিলে সেই স্টেশনেও দাঁড়াবে ট্রেনটি প্রতি কেজি আম পাঠাতে এক টাকা একত্রিশ পয়সা খরচ পড়বে বলে জানান চাঁপাই নবাবগঞ্জ রেল স্টেশন মাস্টার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেট ও কাঁচা বাজার অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা হবে বলে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে টিসিবি ভবনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন নানা অজুহাতে ব্যবসায়ীরা বিকল্প স্থানে না যাবার অনুরোধ করলেও মন্ত্রী বলেন কোনোভাবে এখানে কাঁচা বাজার থাকবে না এ সময় উত্তর মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন প্রয়োজনে এখানে আধুনিক মার্কেট নির্মাণ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বরাদ্দ দেয়া হবে তাহলে কত তাড়াতাড়ি আমাদের একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে বিকল্প ব্যবস্থার করতে হবে এবং আমরাও ঝুঁকিপূর্ণ মানে ইমারতে থাকতে চাই না সেটাও যেমন সত্য তেমন আমাদের বিকল্প ব্যবস্থাটা রাখতে দরকার প্রবলেম দেখলে যে প্রবলেম আমি ঢুকবো না সেটা না প্রবলেম ফেস করতে হবে প্রবলেম ফেস করেই আমাদের এগোতে হবে শিল্পে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে এফপিসিসিআই সেফটি কাউন্সিল দুপুরে এফপিসিসিআই কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে সেফটি কাউন্সিলে কারখানায় পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এফপিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন তিনি বলেন শোভন কর্মপরিবেশ পেলে কর্মীর উৎপাদন সক্ষমতাও বেড়ে যায় তাই আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এফপিসিসিআই এর সহযোগিতায় দেশের পাঁচ হাজার দুইশোর মতো কারখানার পরিদর্শন কার্যক্রম শেষ হয়েছে জানান তিনি অনুষ্ঠানে এফপিসিসিআই এর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে সকল ভীষণ আমাদের সামনে দিয়েছেন আমরা দুই হাজার তিরিশ সালে এস ডিজি করব তো এস ডিজির অনেকগুলি পয়েন্টের সাথে কিন্তু আমাদের এগুলি কিন্তু সম্পৃক্ত এবং আমরা একত্রিশ সালে উন্নত মধ্যমায়ের দেশ হব আমাদের সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার ইনকাম হবে পার ক্যাপিটা এবং একত্রিশ একচল্লিশ সালে আমরা উন্নত দেশ হব এই জায়গায় যেতে হলে তো আমাদেরকে সচেতন হইতে হবে আমাদেরকে কমপ্লায়েন্স হতে হবে ঢাকায় শুরু হলো তিন দিন ব্যাপী রোসা কিচেন বাথ অ্যান্ড লিভিং এক্সপো দু সকালে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এ সময় আয়োজক প্রতিষ্ঠান ওয়েম বাংলাদেশের চেয়ারম্যান লুৎফুল করিম সহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধন শেষে অতিথিবৃন্দ মেলার স্টল ঘুরে দেখেন মেলায় বাংলাদেশ সহ সাতটি দেশের সত্তরটি ব্র্যান্ড অংশ নিয়ে তাদের নতুন পণ্য আধুনিক প্রযুক্তি এবং নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরে মেলায় সুইসার স্মার্ট সিঙ্ক দর্শনার্থীদের নজর কারে আট থেকে দশ জুন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চলবে মেলা দেশের স্বনামধন্য প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল প্লাস্টিকের উৎপাদিত আন্তর্জাতিক মানের নিত্য ব্যবহার্য প্লাস্টিকের পণ্য দেশের সকল স্তরের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বগুড়ায় বেঙ্গলের একশো পনেরোতম এক্সক্লুসিভ শপ যাত্রা শুরু করেছে বিকেলে বগুড়া শপের কাল শহরের কালীতলায় একশো পনেরোতম শোরুমটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় যৌথভাবে এই এক্সক্লুসিভ শপের উদ্বোধন করেন বেঙ্গল পলিমার ওয়ার্স লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার আমির উদ্দিন ডিজিএম জোহেব আহমেদ হারুনুর রশিদ এবং ডিজিএম ফসল রাব্বি এছাড়াও বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুলতান মাহমুদ খান রনি সহ স্থানীয় পরিবেশকরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট সামনে রেখে চতুর্থ দিনের অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়ামে সেন্ট্রাল উইকেটে হাতুরু সিংহের তত্ত্বাবধানে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন ক্রিকেটাররা ইঞ্জুরির কারণে আফগানদের টেস্ট স্কোয়াডে না থাকলেও ওয়ান ডেতে ফিটনেস ঠিক রাখতে জিম সেশন শেষে মূল মাঠে ঘাম ঝরিয়েছেন অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান নাজবুজ সাকিবের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত মেঘে ঢাকা মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটের আকাশ কয়েকদিন তীব্র গরমে অনুশীলনের পর বৃহস্পতিবার নিজেদের সেশনটা কিছুটা স্বস্তিতে সেরেছেন ক্রিকেটাররা 
এদিন মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে জিম শেষে মূল মাঠে ফিটনেস ধরে রাখতে রানিং এ প্রায় 20 মিনিট ঘাম ঝরিয়েছেন সাকিব আল হাসান এই সময় জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সাথেও করেছেন কুশল বিনিময় ফলে দলের অনুশীলন ছাপিয়ে সবার নজর ছিল ইনজুরিতে আফগান টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়া এই অলরাউন্ডারের প্রতি সাকিব যখন ছুটছেন তখন সেন্ট্রাল উইকেটে নিজেকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত তাসকিন আহমেদ ফার্স্ট ডিভিশনে তেরো ম্যাচে অর্ধশতক উইকেট পাওয়া মুশফিক হাসানও ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার প্রথম দিন সেরেছেন অনুশীলন আমি এখন যদি ফলো ফলো করি বাংলাদেশের পেস বোলারদেরকে ফলো করি কারণ আমাদের যে বাংলাদেশের পেস বোলাররা আছে অনেক ওনারা হার্ড ওয়ার্ক করেন मोबाइल फोन टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर रात संबाद पौने एगारोटा देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबाई के धन्यवाद